ఇంకో టూ టూ త్రీ మంత్స్లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ కూడా వస్తుందని మరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా మీరు ఫ్రెషర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినా ఆర్ ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్గా మీరు ట్రై చేసినా కూడా మరి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే నాకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అనేది చాలామందికి అయితే ఈ డౌట్ రైజ్ అవుతుంటుందండి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చాలా అయితే మనం అందరూ చెప్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ పైతాన్ అని జావా అని జావా స్క్రిప్ట్ అని షీ షార్ప్ అని ఇలా చెప్తూ ఉంటారు మరి ఏది నేర్చుకోవాలి నేను కన్ఫ్యూజన్ ఏది నేర్చుకుంటే ఏమవుతాం సో నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తానండి మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఎలాంటి జాబ్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మీకు సపోజ్ డేటా ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లా లాంగ్వేజ్ రావాలి డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి ఓకే ఆ ఏదైనా గేమ్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ కావాలి వెబ్ డెవలపర్ ఏదైనా అప్లికేషన్స్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలని ఈ డౌట్స్ అయితే మీకు క్లియర్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనేది బట్ ఏవైతే మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయో అంటే పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయో అవి నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకే మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా అండ్ ఓవర్ చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అప్కమింగ్ ఇయర్లో మీరు ఫ్రెషర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినా సరే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రై చేసేవాళ్ళ సరే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ నేర్చుకొని మీకు నచ్చిన డిజిగ్నేషన్కి నచ్చిన జాబ్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు మరి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది నేను వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ది పైథాన్ అండి మరి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను మరి నేను ఎలాంటి పొజిషన్స్కి నేను అప్లై చేయొచ్చు నేను ఏ జాబ్ రోల్స్కి నేను అప్లై చేయవచ్చు నేను ఏమవుతాను అనేది మీకు చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది ఇది పైథాన్ అనేది ఈవెన్ ఫ్రెషర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినా సరే క్యాంపస్లో మీరు ఇంట్రెస్ట్ అటెండ్ అవుతున్నా కూడా మీరు పైతాన్ కానీ నేర్చుకుంటే మీకు కూడా ఇది చాలా సెట్ అవుతుందండి ఎందుకు పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎంత డిమాండ్ ఉంది ప్రజెంట్ కూడా చాలా ఇయర్స్ నుంచి పైతాన్ నేర్చుకోమని అంటున్నారు కదా మరి ఎందుకు డిమాండ్ ఉందంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు కానీ అండ్ ఫ్యూచర్లో కానీ ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్స్ రాబోతున్నాయి ఏంటి అంటే డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ ఇవి మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓకే ఇలాంటి జెన్ ఏ ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి వాటికి సపోర్ట్గా సమ్ రిచ్ లైబ్రరీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి ఈ పైథాన్ అనేది చాలా లైబ్రరీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరైతే డేటా అనాలిసిస్ పర్పస్కి డేటా సైన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అందువల్ల ఇది వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఓకే సో మీలో ఎవరైనా సరే డేటా అనలిస్ట్ కానీ డేటా ఇంజనీర్ కానీ ఈవెన్ డొబాప్స్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీరు ఏ ఇంజనీరు ఇలాంటివి ఏదైనా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్కి మీరు కానీ ఫ్యూచర్లో అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ జాబ్ రోల్స్కి మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే ఫాయితాన్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి ఈవెన్ మీరు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ చేయాలన్నా కూడా ఈ పైతాన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో సో అండ్ సెకండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి ఎందుకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకోవాలి అంటే మీరు ఫ్రెషర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయి ఉంటే ఇది కన్ఫామ్గా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే క్యాంపస్ సెంటర్స్లో ఆఫ్ క్యాంపస్ ఆన్ క్యాంపస్ సెంటర్స్లో మీకు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చానంటే మీరు జావా వచ్చారంటే మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తారండి ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తారు జావా ప్రోగ్రామింగ్ అందువల్ల జావా హైలీ రికమెండ్ ఎందుకు అంటే ఈ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మీరు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అయిన అప్లికేషన్స్ని ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చండి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ కానీ ఓకే ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ కానీ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఓకే గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కానీ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఎన్నీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని ఈవెన్ ఐఓటి రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఈ జావా అనేది జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా హైలీ రికమెండెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఫ్రెషర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినా సరే ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్గా మీరు ట్రై చేయాలనుకున్నా కూడా జావా టెక్నాలజీని నేర్చుకోండి అండ్ ఈవెన్ మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వాలని క
ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు నోట్ చేసి డెవలపర్ అవ్వచ్చు సో ఇలాగ మీరు మెయిన్ ఏవైతే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వెబ్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కోసం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ మీరు నేర్చుకోండి అండ్ ఈవెన్ సమ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా ఈ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఆటోమేట్ చేయవచ్చు అండి ఎనీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది షీ షార్ప్ అండి షీ షార్ప్ ఎక్కువగా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో అండ్ గేమింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఎక్కువగా ఇచ్చి వస్తుంటారు సో గేమింగ్ అప్లికేషన్ మీరు చూస్తుంటుంటారు కదా ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ గేమ్స్ కానీ ఆర్ డెస్క్టాప్ రిలేటెడ్ ఏమైనా గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి అండ్ అండ్ ఎంబీడెడ్ రిలేటెడ్ అండ్ ఎంబీడెడ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఐఓటి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి మనం ఎక్కువగా సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ మనం సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం సో అందువల్ల సి ప్లస్ ప్లస్ హైలీ రికమెండెడ్ అండి ఫర్ మీరు కానీ ఒకవేళ గేమ్ డెవలపర్ అవ్వాలన్నా ఆర్ ఎంబీడెడ్ సిస్టమ్ డెవలప్ అంబీడెడ్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ డెవలపర్ కావాలన్నా కూడా ఇది హైలీ రికమెండెడ్ అండ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ప్రిఫర్ చేసేది కూడా సి ప్లస్ ప్లస్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ షి షార్ప్ అండి డాట్ నెట్ డెవలపర్ అంటారు కదా సో డాట్ నెట్ డెవలపర్ కూడా తక్కువ ఏం కాదండి సో అది కూడా ఎక్కువగా జావా లాగానే ఎలాగైతే జావాని యూజ్ చేసి మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తామో వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ని గేమింగ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ని మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ని సిమిలర్ వే డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ షీ షార్ప్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు చూసి ఉంటారు మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ డాట్ నెట్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్స్ అయి ఉంటాయి సో మీరు గేమ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ సమ్ ఐఓటి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు యూజింగ్ డాట్ నెట్ అండ్ షీ షార్ప్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఓకే అండ్ వీటితో పాటు ఇంకా అదర్ అండ్ వీటితో పాటు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటాయండి హైలీ రికమెండెడ్ వన్ ఓన్లీ బట్ అది లొకేషన్ బట్టి సపోజ్ మీరు అబ్రాడ్లో యుఎస్ ఆర్ యూకే కెనడా ఉన్నారనుకోండి స్కేలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు బిగ్ డేటా ఇంజనీర్కి డేటా ఇంజనీర్కి డేటా సైన్స్కి ఇలాగా జావాతో పాటు జావా ఆర్ స్కేల్ అని అడుగుతుంటారు అండ్ సమ్ రెస్ట్ అని ఓకే అండ్ గ్రూవీ అని సో ఇలాగా కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం డెవలప్లో ఉన్నాయి బట్ ఇండియాలో మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెక్నాలజీ మంచి పాపులర్లో ఉన్నాయి మీరు అదర్ కంట్రీస్లో కానీ ఉంటే గ్రూవీ అని గో లాంగ్వేజ్ అని ఓకే అండ్ రస్ట్ అని ఓకే వాళ్ళు ఏంటంటే కొంత లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు అదర్ కంట్రీస్లో బట్ మన ఇండియాలో మాత్రం ఏవైతే స్టాండర్డ్ ఉంటే వాటిని ఫాలో అవుతుంటాం ఇన్ కేస్ మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ లైక్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ అండ్ ఐఓఎస్ డెవలపర్ అవ్వాలనుకుంటే దానికి ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటే కోట్లీన్ అని ఉంటుంది కోట్లీన్ అంటే జస్ట్ లైక్ జావాలా ఉంటుంది ఆర్ ఐఓఎస్ డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటే స్విఫ్ట్ అని ఉంటుంది సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఎలాగ ఏ పొజిషన్స్కి అప్లై చేయొచ్చు ఏ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఏ జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏది అవ్వాలనుకుంటారో మీరు డిసైడ్ అవుతారు కదా మరి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఏ పొజిషన్కి మనం అప్లై చేయొచ్చని మీకు ఇప్పుడైతే క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను ఓకే సో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలని సో మీరు లక్కీ హైట్ ఆఫ్ డాట్ కానీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి మీ డౌట్స్ అయితే నేను క్లియర్ చేస్తాను అండ్ మర్చిపోకుండా మన కంటెంట్ని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ కంటెంట్తో మళ్ళీ